আসসালামু আলাইকুম জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত জিও টেকনিক্যাল এর প্রথমত আমরা যা যা শিখব প্রথমত এটাকে আমরা ছোট ছোট ধরকে ভাগ করে ভিডিও আপলোড করব এর মধ্যে প্রথম যে ভিডিওটা হবে তার মধ্যে থাকবে মৃত্তিকা এবং জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি এটা জানব মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি কি কি ভাবে মৃত্তিকাকে শ্রেণী বিভাগ করা হয় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে জানব মৃত্তিকা দানার আকারের উপর নির্ভর করে শ্রেণী বিভাগ এই অংশটায় প্রথমত এই অংশটা এই তিনটা টপিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং বাকি টপিক্সগুলো চিত্র সহ মৃত্তিকার গ্রন্থনশৈলীর শ্রেণী বিভাগ বা ট্যাক্সাল ক্লাসিফিকেশন কি কিভাবে এটা মৃত্তিকার নামকরণ করা হয় এবং কিভাবে খুব সহজে এই গ্রন্থনশৈলীটা অঙ্কন করা হয় সেটাও দেখব আমরা তারপরে ডি টেন ডি থার্টি এবং ডি সিক্সটির ব্যাখ্যা এগুলো কোনো রাখারগুলো জানা থাকলে ডি টেন ডি থার্টি ডি সিক্সটি সমতা সহক বক্রতা সহকের মান কিভাবে নির্ণয় করা হয় এটা আরেকটা টিউটোরিয়ালে দেখব তো এই টিউটোরিয়ালের যে অংশ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি এখন আমরা দেখতেছি মৃত্তিকা ও জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি মৃত্তিকার সংখ্যাটা এক একজন পেশাজীবী এক একভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকে যেমন একজন কৃষিবিদের মতে হচ্ছে মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠের উপরের এমন এক ধরনের বস্তু যেখানে বৃক্ষ জন্মে এবং বড় হয় আর ভূতত্ত্ববিদ যদি এর সংজ্ঞায়িত করে ভূতত্ত্ববিদ সংজ্ঞায়িতটা এভাবে করে মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠের উপরের অংশের পাতলা এমন একটি স্তর যে স্তর পর্যন্ত বৃক্ষের শিকড় পৌঁছতে পারে আর ইঞ্জিনিয়াররা মৃত্তিকার সংজ্ঞাটা যেভাবে করে থাকে ইঞ্জিনিয়াররা মনে করে মৃত্তিকা বিভিন্ন খনিজ কণা সমানে গঠিত এক ধরনের প্রাকৃতিক পূরক বা এগ্রিগেট যা যাতে জৈব পদার্থ থাকতেও পারে না থাকতে পারে এবং মাটির কণাগুলা একটা আরেকটার সাথে স্থায়ী সংশক্তি বল দ্বারা আবদ্ধ নয় যার ফলে পানিতে নিয়ে মৃত্তিকা যদি নাড়াচাড়া করা হয় তাহলে এর কণাগুলো এক একটা কণা আরেকটা কণার সাথে থেকে আলাদা হয়ে যায় মৃত্তিকাটা ভবিষ্যতের একটি বিশাল অংশ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত মৃত্তিকার মধ্যে যা যা থাকতে পারে গ্র্যাভেল থাকতে পারে স্যান্ড থাকতে পারে ক্লে থাকতে পারে সিল্ট থাকতে পারে তো এইভাবেই ইঞ্জিনিয়াররা সংজ্ঞায়িত করে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সয়েল মেকানিক্স বা মৃত্তিকা প্রযুক্তি বিদ্যা বলতে কি বোঝায় যদি একেবারে সংক্ষেপে আমরা বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার যে অংশে মাটির গুণাগুণ আচার আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় একটু বিস্তারিত বললে আমরা এভাবে বলতে পারি যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার যে বিষয়ে মৃত্তিকার বিভিন্ন ধর্ম আচার আচরণ ইঞ্জিনিয়ারিং পদার্থ হিসেবে মৃত্তিকার ব্যবহার কাঠামোর ফাউন্ডেশনের ধরন নির্বাচন এবং নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মৃত্তিকার শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে সয়েল মেকানিক্স বা মৃত্তিকা ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি বিভিন্ন ভাবে মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে জেনারেলি ইঞ্জিনিয়ারিং পারপাস অনুযায়ী সয়েল ক্লাসিফাই হয় পার্টিক্যাল সাইজ ক্লাসিফিকেশন অফ সয়েল মানে মৃত্তিকার দানার আকার অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন করা হয় টেক্সারাল ক্লাসিফিকেশন অফ সয়েল মানে গ্রন্থন শৈলীর উপর ভিত্তি করে ক্লাসিফিকেশন হাইওয়ে রিসার্চ বোর্ড ক্লাসিফিকেশন আছে ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন আছে আইস ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মৃত্তিকার বিভিন্ন রকমের ছবি মৃত্তিকা যেহেতু বিভিন্ন কণার সমন্বয় গঠিত এখানে যে বড় সাইজটা সব থেকে সেটার নাম বলা হচ্ছে গ্র্যাভেল তারপরে বলা হচ্ছে কোর স্যান্ড কোর স্যান্ডের থেকে ছোট সাইজটা হচ্ছে মিডিয়াম স্যান্ড মিডিয়াম স্যান্ডের থেকে ছোট সাইজটা হচ্ছে ফাইন স্যান্ড ফাইন স্যান্ডের থেকে ছোট সাইজগুলো হচ্ছে সিল্ড অ্যান্ড ক্লে এটা সব চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এক একটা কণার আকার এক একটা থেকে এক একটা ছোট এই জন্যই মৃত্তিকার কণার আকার অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে গেলে তখন আমাদের এই চিত্রগুলো মনে রাখতে হবে যে গ্র্যাভেল কেমন দেখতে কোর স্যান্ড দেখতে কেমন মিডিয়াম স্যান্ড দেখতে কেমন ফাইন স্যান্ড সিল্ট অ্যান্ড ক্লে দেখতে কেমন মৃত্তিকার কণার যে আকারগুলো আমরা ছবিতে দেখলাম সেই অনুযায়ী এবং আরও বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে বিভিন্ন সংস্থা যেমন ইউএস ব্যুরো অফ সয়েল ক্লাসিফিকেশন এখানে ইউএস ব্যুরো অফ সয়েল ক্লাসিফিকেশন দেখতেছি 
ক্লেজ এর সাইজটা ক্লেজ সাইজটাকে বলতেছে ক্লেজ সর্বোচ্চ সাইজ বলতেছে 0.005 মিমি তার মানে জিরোর উপর থেকে 0.005 মিমি সাইজ পর্যন্ত হচ্ছে ক্লে এটা ইউজ ব্রো বলতেছে কোনার সাইজ যদি এতটুকু হয় তাহলে এটা নাম হবে ক্লে সিল কাকে বলে সিল্ট যেহেতু ক্লের থেকে বড় তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মিলিমিটার থেকে বড় এবং জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার সর্বোচ্চ আকার যার তাকে বলতেছে সিল্ট ইউজ ব্রো স্যান্ড কাকে বলতেছে ইউজ ব্রো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার হতে বড় এবং ওয়ান মিলিমিটার পর্যন্ত সাইজটা হচ্ছে স্যান্ড স্যান্ডকে তারা আবার চারটা ভাগে ভাগ করছে ভেরি ফাইন ফাইন মিডিয়াম কোর্স স্যান্ড আচ্ছা এক মিলিমিটার থেকে বড় এবং দুই মিলিমিটার পর্যন্ত যে সাইজটা সেটাকে তারা বলতেছে ফাইন গ্র্যাভেল এবং গ্র্যাভেল কাকে বলতেছে দুই মিলিমিটার হতে বড় যে সাইজটা সেটা হইতেছে গ্র্যাভেল ইউএস ব্রো এইভাবে বলতেছে এমআইটি ক্লাসিফিকেশন আরেকটা সংস্থা প্রতিষ্ঠান যারাও সয়েলের ক্লাসিফিকেশন করছে সরকার তারা আকার অনুযায়ী বিভিন্ন আকার অনুযায়ী তারা ভাগ করছে যেমন ইউএস ব্রো এখানে দেখতেছি সিল্কে বলছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মিলিমিটার হতে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার পর্যন্ত কিন্তু এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সিল্কটাকে আবার এমআইটি আরও ছোট কোনাকে থেকে সিল্ক শুরু করছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটার হতে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিলিমিটার পর্যন্ত সিল্ট এবং এই সিল্কটা সিল্টকেও তারা তিন ভাগে ভাগ করছে ফাইন মিডিয়াম কোর্স তো এইভাবেই রিড করতে হবে যাদের প্রয়োজন হবে এই অংশগুলা তারা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারেন ঠিক একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল সয়েল ক্লাসিফিকেশনও তাদের ক্লাসিফিকেশন দেখিয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশনও তাদের ক্লাসিফিকেশন দেখিয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশনটা আমরা দেখি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশনটা আমরা দেখি ক্লে সাইজটা কি জিরো থেকে বড় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটার সর্বোচ্চ যে সাইজ সেটাকে ক্লে বলতেছে তারপরে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটার হতে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মিলিমিটার পর্যন্ত সিল্ট জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মিলিমিটার হতে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিমিটার এই কণাগুলোকে তারা বলতেছে স্যান্ড তো গ্র্যাভেল কাকে বলতেছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিমিটার হতে আশি মিলিমিটার পর্যন্ত সাইজটাকে গ্র্যাভেল বলতেছে এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশন আবার আশি মিলিমিটার থেকে বড় তিনশো মিলিমিটার হতে ছোট যে সাইজটা সেটাকে বলতেছে কবেল এবং তিনশো মিলিমিটার হতে বড় যে সাইজটা সেটাকে তারা বলতেছে বোল্ডার তো এইভাবে মৃত্তিকার কণার আকার অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন সংস্থা এই শ্রেণী বিভাগটা করে থাকে তো এইভাবে এটা রিড করতে হয় এটা আমরা বুঝতে পারলাম